നമസ്കാരം ഈ കൊറോണ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളും നടപടികൾക്കുമിടയിലൊക്കെ ചില രസകരമായ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രസകരമായ കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വേറെ ചില സീരിയസായ കാര്യമായ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം എം പി ശശി തരൂർ ലോക പൗരനാണ് ഈ കൊറോണ ബാധ കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തല്ല അദ്ദേഹത്തെ കേരളത്തിൽ തന്നെ കണ്ടവരുണ്ടോ എന്ന സംശയമാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് എന്നൊന്നും കൃത്യമായി അറിയില്ല പക്ഷേ ചില ട്വീറ്റുകളൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് ലോക ഇഡ്ഡലി ദിനമാണെന്നാണ് ശശി തരൂർ എം പി പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ദിനമുണ്ടോ എന്ന് സംശയിച്ചു എന്തായാലും ഇഡ്ഡലി എന്ന തെക്കേ ഇന്ത്യൻ പലഹാരം തമിഴ്നാടിൻ്റെ തനതായ പലഹാരം നമ്മൾ കേരളീയർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഇഡ്ഡലി അപ്പോൾ ലോക ഇഡ്ഡലി ദിനം ഇഡ്ഡലി ഇല്ലാതെ ശശി തരൂരിന് എന്ത് ജീവിതം എനിക്കെന്ത് ജീവിതം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിലൂടെ ചോദിച്ചത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വ്യക്തമായി തന്നെ അതിന് മറുപടിയും കൊടുക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലുമൊക്കെ നിരവധി പേർ ആഹാരത്തിനായി ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ തൊഴിലില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ ഇഡലിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ട്വീറ്റ് ചെയ്യാമോ എന്ന സംശയമാണ് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിൻ്റെ ഇഡ്ഡലി വിശേഷങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് മുപ്പത് ലോക ഇഡ്ഡലി ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ് കൊറോണ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനാൽ ആഘോഷങ്ങളില്ലെങ്കിലും പല വ്യക്തികളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ വിഭവത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം പ്രകടിപ്പിച്ച് പോസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രശസ്ത വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് ശശി തരൂർ എം പി തൻ്റെ ദിവസം ഒരു ഇഡ്ഡലിയില്ലാതെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പക്ഷേ ഈ ട്വീറ്റിന് വലിയ വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വന്നല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവും തുടർന്നുണ്ടായ ലോക്ഡൌണിനെയും തുടർന്ന് നിരവധി പേരാണ് രാജ്യത്ത് പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം പോസ്റ്റുകൾ ഒരു ജനപ്രതിനിധി നടത്തിയത് ശരിയായില്ല എന്നുമാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ശശി തരൂരിനെതിരെ വിമർശനം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ശശി തരൂരിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്കറിയുമോ എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് താങ്കൾ വന്നോ ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ ഇഡ്ഡലിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഈ ദിനത്തിൽ നടക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ദുരിതകാലത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ആഹാര കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ രസകരമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ആരും അങ്ങനെ ചർച്ചയാക്കിയില്ല അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം വേൾഡ് ഇഡ്ലി ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ എം കൺസേൺഡ് എവറി ഡേ ഈസ് ഇഡ്ലി ഡേ ബട്ട് ടുഡേ മാർച്ച് തേർട്ടി ഈസ് ഒഫീഷ്യലി വേൾഡ് ഇഡ്ലി ഡേ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എവർ ഡിവൈസ്ഡ് ബൈ മാൻ ഓർ ഗോഡ് ഏതായാലും മനുഷ്യന് മനസ്സില മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ സാധാരണ സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള ട്വീറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി താങ്കൾ ഇഡ്ഡലി കഴിച്ചുകൊള്ളൂ സ്വാദോടെ കഴിച്ചുകൊള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഇഡ്ഡലി ഞങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അനവസരത്തിലുള്ള ഈ പോസ്റ്റുകൾ ഇത്തരം രസകരമായ പോസ്റ്റുകൾ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ രസകരമായ പോസ്റ്റുകൾ നടത്തേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണോ ഇത് എന്ന് ചിലർ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല മാത്രം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഫോട്ടോയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇഡ്ഡലിക്ക് ഏതാണ്ട് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഒന്ന് എട്ട് ഒൻപത് വിഭവങ്ങൾ ഒൻപത് കറികൾ കൂട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇഡ്ഡലി കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഡ്ഡലി മാത്രമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ചോറോ കഞ്ഞിയോ എങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് ആലോചിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്ന ഒരു കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പി ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ ഒന്ന് ഓർത്താൽ കൊള്ളാം എന്ന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആളുകൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഒൻപത് വിഭവങ്ങൾ കൂട്ടി താങ്കൾക്ക് ഭക്ഷണം ഇഡ്ഡലി കഴിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അത് പറ്റില്ല എന്ന കാര്യം ഒന്ന് വെറുതെ പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാം എന്തായാലും താങ്കളുടെ നാട്ടിൽ താങ്കളൊന്ന് എത്തി ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തെങ്കിലും എത്തി ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിനിധികളും താങ്കളുടെ ഒരു ഓഫീസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ എത്തി കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്നുകൂടി ഈ ഒരവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് ത